call is now being recorded. Okay, uh, this is your today's question. Please take down the question. Determine the resultant of the force system shown in figure with respect to point O. All squares are unit squares. Also find the x-intercept and y-intercept. And you have to draw this figure. Okay. <clears throat> I think you have finished the question. Okay, before going to the question, uh, we'll see how a force can be represented in a direction. There are many uh, ways you can represent the angle or inclination for the each forces. Here you can see from the question uh, the angle angle of inclination of these four forces you are given four forces and the angle of inclination is not directly given but it is uh, given using these squares okay so 
in each question uh, there are different ways by which you can represent the uh, angle of inclination so we'll see how it is done so in the first case we had uh, like this that is we have some force and directly the angle will be given like this theta 1 or theta 2 so the force f is inclined at an angle theta 1 with the horizontal or if it is like this the force f1 theta 2 then we can say that uh, force f1 is uh, acting at an angle theta 2 with the vertical or the y-axis so in that case uh, the angle is directly given in another case it is given like this that is a force and a triangle will be drawn like this right and then numbers will be given like this two and one then from there we have uh, arrived the uh, angle like this angle will be same as that of this angle so if this is theta then this is also theta and uh, while trying uh, considering that triangle sorry that particular triangle this is theta this is 2 and this is 1 so with respect to theta 2 is opposite side and 1 is the adjacent side so the trigonometric relation connecting the opposite side and the adjacent side is tan theta so we write tan theta equal to 2 by 1 and from there we calculated theta that is theta equal to tan inverse 2 by 1 like that okay so this is the second method this is the first one that and the third is uh, given in the question that is uh, you will be given some uh, squares like this okay then the force will be connecting between the uh, points of these squares like uh, if if it is uh, the force is acting like this the force is acting like this that means it is connecting between the corner points of this uh, cube and this cube right so <clears throat> we will consider this particular triangle okay we can consider this triangle and from there we will get uh, this is only one and this is one plus one that is two so uh, if you want to find the angle theta then considering this triangle uh, this one is opposite side and this two is adjacent side therefore tan uh, theta equal to one by two you can write like this okay so from there you will get the angle of inclination of this particular force with the uh, x-axis or the with the horizontal similarly uh, if the force is like this that is force is acting uh, in this particular direction okay then either you can uh, consider this triangle or the upper triangle and that here it is one and here it is one so opposite side by adjacent side this is theta then opposite side by adjacent side that is tan theta equal to uh, one by one or theta equal to tan inverse one like that you will get the angle so you will uh, go to the question here determine the resultant of the force system shown in the figure with respect to the point o okay so uh, i forgot to write the o point o this is o 
okay please note that this is o point o okay so uh, determine the resultant of the force system with respect to the point o also find the x intercept and y intercept x intercept and y intercept so x intercept and y intercept so what do you mean by x intercept and y intercept we'll see x intercept intercept and y intercept this is nothing but uh, <clears throat> suppose the uh, resultant is like this this is the resultant and this is the x and y axis okay x axis y axis then <clears throat> If the line of action touches the x-axis, that particular point, it is the x-intercept. And the point where the, it touches the y-axis is the y-intercept. Okay. These are the x and y-intercepts. And the value will be for x-intercept. x-intercept. x-intercept will be equal to sigma m by sigma f y x anagil y and then orka we just think of uh can't do it again little pattern okay for x intercept and then x anagil y y anagil x so y intercept equal to the rim intercept will be equal to sigma m by sigma f x there you go in the relation sigma f x and sigma f m uh, sorry sigma m you will be getting while doing the problem just substitute uh, in the equation so that you will get the value for x intercept and y intercept okay so we'll see so this is the figure so from here you can see the angle of inclination is not directly given but uh, it is shown in using this squares so here it is given uh, each squares are unit squares that means uh, each side is uh, of the length one one meter or one unit so here you can consider one triangle here also you can consider another triangle here you can consider this particular triangle and you will see how you can find the angles that is so this is visible Okay. So let us assume that uh, this particular angle angle says this is theta one. This is theta two, and the angle of inclination of uh, hundred kilo newton as theta 3 that is this particular angle theta 3 and last uh, angle of inclination of 80 kilo newton as theta 4 okay in an angle the consider here okay either way all am clear is this clear and then you don't know Yes or no? Doubt and no. Okay. Okay, fine. You know, the angles are on the Theta 1, theta 2, theta 3, theta 4, the left name, angle on the Gandudia. Anyway, for considering, uh, for finding the value of theta 1, we are taking this particular triangle, right? So, what is the triangle? This is the corner points. This is the corner. So, we take this triangle. 
അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ഏതെടുത്താലും കറക്റ്റാണ് മുകളിലെ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ചൂസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ ചൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇൻ ദ ട്രയാങ്കിൾ ദിസ് ഇസ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ടു സോ വൺ ഇസ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സോറി ദിസ് ഇസ് ടു ഇസ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് വൺ ഇസ് ദ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ദർ ഫോർ ടാൻ തീറ്റ വൺ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ വൺ ഇംപ്ലൈസ് തീറ്റ വൺ ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ഡിഗ്രി വിൽ ഗെറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് നെക്സ്റ്റ് യു വിൽ കൺസിഡർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ട്രയാങ്കിൾ ഫ്രം ദാറ്റ് this is theta 2 so opposite side is 3 and adjacent side is 1 so tan theta 2 equal to tan theta 2 equal to 3 by 1 or theta 2 equal to tan inverse 3 that is 71.57 degree next for finding theta 3 you will consider this particular triangle here with respect to theta 3 the opposite side is 2 and the adjacent side is 3 so tan theta 3 equal to 2 by 3 which implies theta 3 equal to tan inverse 2 by 3 and it is 33.69 degree so and finally for theta 4 you can you may consider this particular triangle where the opposite side and adjacent side both are one so tan theta 4 will be equal to 1 by 1 which implies tan or uh, theta 4 equal to tan inverse 1 that is 45 degree okay so now you have got uh, the angle of inclination for all so now you may uh, find the uh, what you call uh, Uh, resultant by using the equilibrium uh, sorry equations that is sigma fx sigma fy so we'll see first of all sigma fx equal to sigma fx equal to sigma fy equal to just try to do that patta vanu cheyidu nokke etra kittum endu nokku sigma fx etra kitti adha pole sigma fy patta vanu cheyide sigma fx equal to you will get one value sigma fy equal to you will get another value and using that uh, you can find the value for capital r and also you have to draw the figure connecting sigma fx fy and r and find out the value for alpha where tan alpha equal to modulus of or absolute value of sigma fy by sigma fx till then you uh, do that what is the value for sigma fx Thank you. 
Pick my effects. Did anyone get the answer? Pick my effects. Okay, please make it fast. Sir, three hundred dollar or thirty? Ile. Is that? Three hundred dollar or thirty? Ile. Oh, sorry. Sorry. Kilo... sorry. Okay, 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 okay. Yes, yes. Ile. So you'll get the value as minus one not seven point three eight six two kilo newton, and for sigma fy thirty one point two two zero one kilo newton. So. The figure that is sigma fx is negative and fy is positive. So it will be like the resultant is like this. This is the resultant, and this is sigma f y, sigma f x. This is alpha. Then r equal to root of sigma f x square plus. Sigma f y square. So there you will get the value one 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 point eight three two four kilo newton. And um, tan alpha equal to absolute value of sigma f y by sigma f x. Equal to absolute value of thirty-one point two two zero one by minus one zero seven point three eight six two. Pingina mande niyale na the negative number answer rey thila. Adha na mali absolute value nuorte kamal. Adorka. Therefore, alpha equal to tan inverse of that particular value, and you will get sixteen point one four six five. Degree, you. So, this is all I learned today. Okay. <laughs> okay fine now the next step is you have to find the uh, moment moment about the point o so here it is o this point is o so you are asked to find the resultant about the point o so You will find the moments about uh, moment of these four forces about the point O. So in the similar fashion, you will get that is M about O. That is moment about the point O equal to we are going to start the game. ओके एल श्रद्धि इवे नमु पल रीती 
இப்போ தேர்ட்டி கிலோ நியூட்டன் தேர்ட்டி கிலோ நியூட்டன்ற ரெண்டு காம்பனன்ஸ் இதனெல்லாத்தையும் நம்ம காம்பனன்ட் ஆட்டு ஸ்பிளிட் செய்யணும் ஓகே காம்பனன்ட் ஆட்டு ஸ்பிளிட் செய்யணும் காரணம் தேர்ட்டி கிலோ நியூட்டன்ற பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் தேர்ட்டி கிலோ நியூட்டன் இஸ் தேர்ட்டி இன்டு பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பட் வி டோன்ட் நோ த ஆக்சுவல் வேல்யூ ஆஃப் த பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ வாட் யூ டூ இஸ் யூ ஆர் ரிசால்விங் the forces into two x and y component where x uh, x component um y component are to split team appo adinte randinte moment aanu namu kandupidikka okay ivide ingane squares ullathondu namukku endana inde distance kandupidikka appo ee or point aanengil ee point inu ulla distance nanu namukku ariyam endana 1 2 3 4 alle appo ini ee or point inu aanengil endha irikkum ee or line inu aanengil endana 1 2 avale ee line aanengil 1 2 3 ஒன்னும் usually this is the vertical component and this is the horizontal component either you can split at this point or you can split at this point here the point level and click it again again here the point here the point again അല്ലെങ്കിൽ ടിപ്പിൽ കാണിക്കാം ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എനി വെയർ അലോങ് ദ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം വൈ കമ്പോണൻറ്റ് ആൻഡ് എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇവിടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഏതെങ്കിലും പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ആണെങ്കിലും കാണിക്കാം ഇനി അത് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് എവിടെ ചെയ്താലും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെ നമുക്കപ്പോൾ മാക്സിമം സ്റ്റെപ്പ് കുറയ്ക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എളുപ്പം കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള പോയിന്റ്സ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഈ ഒരു കേസ് ഫസ്റ്റ് കേസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോസ് ഇസ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ റൈറ്റ് സോ തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ ദീസ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഏതൊക്കെ കോർണർ പോയിന്റ്സിലാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഒരു പോയിന്റിലും ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതായത് ഐതർ യു ക്യാൻ ഷോ ദ ഫോഴ്സസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓവർ ഹിയർ അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പോണൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ഹോറിസോണൽ കോമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ലൈക്ക് ദിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഒറിജോണൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഇനി ഏതാ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ഏതാണ് ഇതാണ് അല്ലേ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ മൊമെൻറ്റ് അബൌട്ട് ദ പോയിൻ്റ് ഓ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അറിയാം എന്തായിരുന്നു ആ ഇഫ് എ ഫോഴ്സ് പാസസ് ത്രൂ ദ മൊമെൻറ്റ് സെൻ്റർ ദെൻ ദ മൊമെൻറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതാണ് ഈ കേസിൽ ആ ഇതിങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഹോറിസോണ്ടൽ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടും പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് എന്താണ് ഓയിക്കട പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഉണ്ട് ഇതിങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അറ്റ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ എന്താണ് തേർട്ടി കിലോമീറ്ററിൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈ കമ്പോണൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഓയിക്കൂടെ തന്നെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു കോമ്പോണൻറ്റ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ സർ ഫോർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് തേർട്ടി കിലോമീറ്ററിന് എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം തേർട്ടി കിലോമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് കോമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തീറ്റ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വിത്ത് എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ത്രീ തേർട്ടി cos 
തീറ്റ വൺ ആണ് എക്സ് കമ്പോണൻ ഇനി വൈ കമ്പോണൻ്റ് എന്താണ് തേർട്ടി സൈൻ തീറ്റ വൺ ഈ തേർട്ടി സൈൻ തീറ്റ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓ ഇക്കടെ പാസ് ചെയ്തു പോകും ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് നോ മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് തേർട്ടി കോസ് തീറ്റ വിൽ ബി ആക്ടിങ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് അല്ലേ ഇനി ഈ തേർട്ടി കോസ് കോസ് തീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് മൊമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ഓയിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇറ്റ് വിൽ റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ ദ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു തേർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ അല്ലെ സോറി തേർട്ടി കോസ് തേർട്ടി കോസ് തീറ്റ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ദ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി കോസ് തീറ്റ വൺ ഇൻ ടു ഫോർ അതായത് തേർട്ടി കോസ് തീറ്റ വൺ ഇൻ ടു ഫോർ ഇനി അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അത് എന്താണ് തേർട്ടി സൈൻ തീറ്റ വണ്ണിൻ്റെ എന്തായിരുന്നു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഇതിൻ്റെ നോക്കാം തീറ്റ ടൂൻ്റെ സിക്സ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ സിക്സ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ കോർണർ പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനൊരു കോമ്പണൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയും നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് കാരണം എന്താണ് ആ ദെൻ എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് വിൽ പാസ് ത്രൂ ഓ വൈ കമ്പോണൻ്റ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ സോ വി വിൽ റൈറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് ആസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ കോസ് എ എന്താണ് എങ്ങനത്തെയാണ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഈ വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പോണൻറ്റ് അതായത് സിക്സ്റ്റി എന്താണ് ഇതും ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് മേക്കുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹോറിസോണ്ടൽ കോമ്പോണൻസ് ഒക്കെ സൈൻ തീറ്റ അല്ല സോറി കോസ് തീറ്റ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ സോ സിക്സ്റ്റി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി സൈൻ തീറ്റ ടു ഇൻറ്റു വൺ നെക്സ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കോസ് തീറ്റ സോറി ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ഇത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഇത് ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് കേസും സെയിം ആണ് രണ്ട് കേസിലും സീറോ ഒന്നും വരുന്നില്ല രണ്ടും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്തെന്ന് കരുതുക ഏതെത്താലും കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇതെന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് കോസ് തീറ്റ ത്രീ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് സൈൻ തീറ്റ ത്രീ ഈ ഹൺഡ്രഡ് സൈൻ തീറ്റ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൽ ബി അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അത് എന്താണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ഇനി ഹൺഡ്രഡ് കോസ് തീറ്റ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ ടു ത്രീ സോ യു വിൽ വൈറ്റ് ആസ് മൈനസ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് കോസ് തീറ്റ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് സൈൻ തീറ്റ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ലാസ്റ്റ് വൺ എസ് എയ്റ്റി സൈൻ തീറ്റ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടും മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ മൈനസ് കിട്ടിയ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഇൻ ദ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ നൗ നെക്സ്റ്റ് സ
57.2575 divided by 111.8324 which is 2.3 meter here value to then you have to find the values for x intercept and y intercept and the equation is similar to that that is just to write it ok so x intercept intercept equal to that is sigma m more by sigma f y accelerate value ok equal to 257.2575 by 31.2201 which is equal to 8.2401 meter and the y intercept equal to sigma m o by sigma f x y angle x x angle y equal to 257.2575 divided by 107.3862 this equal to 2.3956 meter so this is the answer okay so this is the answer okay